Hocam çok teşekkürler. Hemen ben zaman kaybetmeden hocam. buradan Zotero'ya doğru geçiş yapabiliriz. Tamam hocam hemen bunu kapatıyorum. O zaman şimdi Zotero'yu aç açıyorum. Evet. Şimdi e, Zotero nedir ben o zaman hızlıca özetleyeyim hocam. Zotero bizim bir e, e, kişisel kaynakça programı, kaynakça düzenleme programımız. Niçin Zotero kullanıyoruz bunu yapmak yerine? Çünkü geçen çalışmada da bahsettik. Benim masa üstüm siz bugün ekran üst, ekranımı göreceğiniz için gerçekten şöyle toplanmış halde. Normal şartlarda hepinizin de öyle olduğunu düşünüyorum. Yani genelde ben masa üstümde bulamıyorum bir kopyaladığım şeyleri. Bunu bir düzen ve çeki düzen vermek, çalışma yaptığımız, daha önce araştırma yaptığımız kaynakların nerede olduğunu bulabilmek, daha sonra oraya dönebilmek, tekrar işte önceden yaptığımız bir çalışmanın başlığı altındaki kaynakçayı dönebilmek için bize çok büyük kolaylıklar sağlıyor Zotero. Zotero'nun Deniz Hocam baştan bahsetti alternatifleri var. Onları kullananlar da var. Bu birazcık el alışkanlığı ve yordamı ile ilgili. Biz bu Zotero'yu hani kullanırken ücretsiz olmasından tabii ki her Türk gibi e, cez bulmuştuk. E, ücretsiz olduğu için programa başladık. Sonra kullanıcı arayüzde bize basit ve kolay geldiği için de e, başladık. Ve ayrı, e, Zotero'nun güzel yanı şu. E, Zotero'yu e, herhangi bir şekilde doğrudan e, şeyden indirebiliriz. Zotero dediğimiz anda Google'dan indirebiliriz. Ee, Zotero'ya gösteriyorum ekranımda hocam. Hemen download dediğimiz zaman bize uygun sürüme göre indiriyor. Kuruyor da kendisi. Herhangi bir işlem yapmamıza gerek yok. Tabii bu Zotero'yu işimizi kolaylaştıran bizi e, şey yapan hangi kullandığımız e, browserla uygun olması. Yani örneğin Google Chrome kullanabiliyorsunuz. Safari'de kullanabilirsiniz. E, Firefox'ta da var aynı şekilde. Mesela Zotero'nun eklentisini Mac için olan eklentisini aradığınız andan itibaren örneğin e, Mac demeyelim Safari diyelim. E, Safari eklentisini aradığınız andan itibaren Safari eklentisini buluyorsunuz. E, direkt e, konnektörü bulup indirirseniz artık Safari içinde var. Google Chrome için ararsanız da Chrome için bir eklentisi var. Bu eklenti sayesinde siz Chrome üzerinde çalışma yaparken tek bir tuşla kaynakçayı doğrudan Zotero'nun içerisine alabiliyorsunuz. En güzel bence en kullanışlı yanı bu. İşte ben indirmiştim daha önceden. Şuraya da ekranıma da kısa yolu geldi. Eklenti kısa yoluna da bunu da ekledim. Sevdi Zotero, Zotero sayfası eklenmiş oldu. Şimdi programı şöyle tekrar geçiş yaparak anlatayım. E, program bize Dermeler yaratıyor. Onu derme diye isimlendirmişler Türkçe'de. E, bu dermeler buradan seçtiğimiz andan itibaren yani yeni bir derme seçelim. İnan ve Deniz dermesi olsun. Yani bir çalışma yapacağız. Ekran yapar mısın Zotero sayfasını? Nasıl yapayım hocam? E, biz klasörleri de görüyoruz şu an. Tam ekran değil Zotero. Büyütür tamam, müsün? Öyle mi? Büyütür müsün? Tam ekran tamam. görelim. Tamam. O okay. sekmelerini tamam. de Evet. Tamam şimdi ben soldaki üstteki sekmeden bir çalışma yapmaya karar verdik seninle birlikte ee, çalışmamızın adını istersek o çalışmanın evet. adı koyabiliriz istiyorsanız klasörü inan ve deniz klasörü olsun inan ve deniz içeride bir klasör açtık şimdi klasörümüz buraya geldi biz evet. bu klasörü ister sadece e, offline çalışabileceğimiz kendi kitaplığımızın içerisinde bulunduracağımız gibi Birlikte paylaşacağımız e, şeyin içerisinde de grubun içerisinde de yaratabiliriz. Tabi bunu yaratmak için Zotero'da bir ekstra bir şey istiyor. Bir kullanıcı adıyla Zotero'ya kaydolmanız. Kaydolduğunuz andan itibaren Zotero'nun masaüstü programınızda eşitlenebileceği, dolayısıyla burada yaptığınız işlemleri buluta taşıyabileceğiniz ve istediğiniz zaman istediğiniz yerden ulaşabileceğiniz bir imkan sağlamış oluyor size. E, ben direkt grup kitaplarının içerisine açtım bunu. Dolayısıyla istiyorsan bu buranın içerisine de açabilirdik. O zaman sadece ben görürdüm bu klasörü ama seninle ortak görelim klasörümüzü diye burada açtım. E, daha sonra buraya istersek elle, İstersek de ki bu elle işi birazcık zahmetli ya yine kolay bir arayüz ama istersek doğrudan aldığımız pdf veriyle veya e, safari veya chrome'un üzerinden indirme yapabiliyoruz. Birer örnek yapalım istiyorsan hocam. E, evet. En lütfen. kolay öyle anlaşılır diye düşünüyorum. Bir Mesela, makale bulsun. Evet. Bir makale Google indirelim. Ak Google Akademi'ye geldim. Hmm, organizational Aration. politics diye bir yine aynı konuda devam edelim. Hı -hı. Tarattırdım. Eee bir tane makale. Burada e, bir tane makale olsun. Güncel makale olsun. Kitap. Şöyle yapalım. 2018 evet. yılında böyle diyelim. Güncel bir şey çıksın. Tamam. Makale bulamıyorum. <gülüyor> tamam. Dur. Feris yazalım istersen hocam. Feris çıkmıştı ya bulutumuzda. Ha, evet. O da olabilirdi. Şurada bir tane bakayım. PDF var gibi gözüküyor hocam. Mesela biz burada bir tane açtım. E, şöyle bir makale. Pardon bu galiba tez. Pardon. Tez evet. Evet tez geldi. PDF görünce makalede Feris yazalım. Evet. Şur 
Doğru, doğru. Evet, tekten onu alabiliriz bence de hocam. Evet. Şimdi hocam buradan geldi. Biz bu e, bu makaleyi ne yapabiliriz? Biz buradan direkt ekran üzerinden yaparsak onu bir ekran sayfası diye alacak hocam. Alacak hocam. Ama download yapabiliriz. PDF'ini. PDF'ini almak zorunda değiliz. Direkt o değiliz, sayfayı da alabiliriz. Direkt, direkt sayfayı da alabiliriz. Onu da göstereyim, onu da göstereyim. E, PDF'ini kaydedip onu içeri atalım olmazsa. Hı hı, PDF hı. açıktı. Bunu doğrudan buradan hemen Zotero tuşuna basıyorum. Sevdi Zotero. Nereye kaydedeceğimi soruyor. Biraz önce İnan Deniz diye bir kurasa farklarını da ekleyebiliriz. Ama biraz önce İnan Deniz diye bir derme açmıştım. Ona kaydet diyorum. PDF ile birlikte kaydetti. Bu birincisiydi. Ee, tekrar şimdi bunu göstermek için de gelelim. Gör nasıl kaydettiğini. Hemen İnan Deniz'in içerisinde görüyorum. Bu işte konuyla ilgili çalışmayı kaydetti. Bakıyorum bilgilerine. E, makalenin burada tabii e, yayınımıza yani Word'e gelmeden önce bunu yazarken ve kaynakça düzenlerken sıkıntı yazamak için bazı şeyleri düzenlememiz gerekebiliyor zaman zaman. Çünkü o direkt hemen künyenin hepsini almış oluyor. Biz bazı künyeler bazı bilgiler istemiyoruz. Örneğin olabilir. Mesela bunun bir bilimsel dergi makalesinin olduğunu gördük. E, burada başlığını gördük. Yazarları gördük. Özetine ihtiyacımız zaten yok. Dursun. Cilt sayı gördük. Tarih gördük. Tarihi biz genelde dikkat ederseniz böyle raporlamayız. Sadece yılı raporlarız. Onun için 2020 kalsın diyorum. Her türlü düzenleme imkan veriyor. 2020 Hı -hı. olarak kaldı. E, makalenin dergi yayın adını gördük. Doğis de çıktı. Tamam. Burası hazır. <gülüyor> Bunu böyle yapmayıp PDF indirmeyip e, biraz önce geldiğimiz gibi buradaki ekrandan da kayıt yapabiliriz. Direkt e, ekran üzerindeyken yine buna bastım. Yine bana sordu nereye kaydedeyim diye. Zaten açık olduğu için full text'i direkt hocam bunu açtı zaten. PDF'in de indirebilirsin diye bunu da seçenek olarak sunuyor bana. Başka makalede de deneriz bunu. İstiyorsan şeyde de deneyelim. Ee, bu herhangi bir makale bu şekilde indiririz. Bunun aynısını YÖK tez için de yapabiliriz. YÖK tezden bulduğumuz bir tezi de indirebiliriz. Arama motoruna herhangi bir şeyi bulduk. Ne ekleyelim olmazsa? Bunu da ekleyebiliriz. Ha, hiçbir şey çıkmadı. Bir de rapor ekleyelim. Bir de rapor mesela işte OECD. Dünya Bankası raporu gibi. Yok sadece makaleyi kaydetme, kaydetmiyor. Değil tabii ki. Şey kullanıyoruz. Ne olabilir? Bakalım güncel raporlarından varsa bir tane. O rapor yazalım mesela hocam. Bir TÜİK raporu da olabilir. Herhangi bir rapor bulalım. Tamam hocam. Bir rapor. Neredeyse rapor. Şimdi hocam bildiğimiz bir rapor yapalım. İstersen diye yazalım. Araması kolay olsun. Report 2022 gibi. Ne yazabilirim hocam anlayamadım. Ha, migration o kaydı diyorsun. Ha, tam, migration ile ilgili rapora bakmışım evet. ben. Tamam. Zaten bir tane ha, şöyle bir şöyle bir şey çıktı. Hocam göremedim ya. Bence açıktan yaz hocam. İçinde aramak yerine hani Google'a OECD report ya da işte Dünya Bankası rapor gibi bir şeyler. Öyle bir şey bakalım evet. Tamam şunu alabiliriz aslında. Evet. Mesela burada bir rapor çıkardı. Online okuyabiliriz. Evet, tamam. Yapabiliriz evet. ve indirebiliriz. Buradan da yapabiliriz bunu. Doğrudan. Evet. Sayfası gibi de kaydedebiliriz. Evet. Aynen böyle kaydedebiliriz. Hı hı. Aldı zaten ekran görüntüsünü. Kaydet dedim. Veya hı hı. bunu online okurken veya pdf'ini yine aynı şekilde okurken de kaydedebiliriz. İndirdi. Bunu da tekrar dahil et diyorum. Bunu da bizim içeri dahil etsin. İnan Deniz Klasörü'nün içerisine dahil etti. Bunu da aldık. Başka ne alalım hocam? Mesela bir tane şey alalım. Hmm, kitap evinden bir kitap Çok satın alalım. alacağız. Onun hı. şeylerini bilgiden alalım. Ne alalım? Betadam bizim Türk yayın evi olabilir. Amazon da olabilir. Kitap yurdu da olabilir. Herhangi bir yer fark etmez. Beta olsun. Kitap ee, künyesi çekelim bir de oradan. Kitap künyesi çekelim. Hatta tam çekilmesin elle müdahale edelim. Onu da göstermiş olalım. Tamam hocam zaten bazılarını çekmiyor bazen. E, nadiren de oluyor böyle şeyler. Bizim kitabın reklamını yapalım hocam. Yeni çıktı arkadaşlar sıcak sıcak. Örnek vakalar. Almak isteyen olursa çok ucuz. Şey tuvalet kağıdından ucuz hocam. <gülüyor> Baktım fiyatına. <gülüyor> Zaman kağıdına bakmışlar hocam. <gülüyor> yani çok enteresan. Kitap gerçekten çok ucuz şu anda. Kitabımızı bulamadım. Fark etmez herhangi bir kitap açalım da. Bu hocamızın reklamını yapalım kimse. Evet. Şimdi bunu da aynı şekilde kaydet diyorum. Yönetim muhasebeti yayıncılık bunu da kaydet diyorum. Bunu da geldi. 
Bunu da aldık hocam. Şimdi Zotero'ya geliyorum tekrar. Şimdi mesela bir web sayfasında beta yayıncılığını kaydetmiştik en son. Bir tane kitaptı bu. Kitabın mesela bu bilimsel bir kitap olduğunu, bilimselse bilimsel bir kitap ne olduğunu buradan seçebiliyorsunuz. Örneğin bu bir kitap olsun. Yönetim adı buydu. Adını mesela bu beta yayıncılık orada görünmesini istemiyorsak bu adını buradan beta yayıncılığı buradan silebiliriz. Sadece yönetim muhasebesi gözüksün. İşte yazarın son yani soyadı ve adı bakalım soyadı adı neydi? Ee, Ertaş Fatih. Ertaş e, virgül. Biz ilk olarak da ne görünmesi istiyorduk hocam? F mi istiyorduk? F olsun. Tamamdır. Bunu burada bir kere düzenliyorsunuz arkadaşlar. Bir de daha sonra da uğraşmıyoruz. Şurada iki tane bir bilmiyorum sanki. Tamam. Tamamdır. Ertaş ve özetini istemiyoruz. Bize başka ne olabilir kitap atıfı gösterirken? İşte basım yayıncı olabilir. Dahil olabilir. Buraya beta yazalım. Kısa geçiyorum. İşte yayın yeri Ankara olsun. Tamam, bunu da yazdık. Bize işte tarih. ulaşma tarih olsun. 2022 de ulaştık biz buna. Yukarıdaki tarih saat. alalım da Word'de atıf yaptığımızda düzgün gelsin hocam. Evet. 2022 yazalım buraya. Ee, bunu hani uğur, şey al, eğer internet üzerinden ulaştıysak hani son erişim tarihini göstermek istiyoruz ya arkadaşlar işte e, web kaynağı atıfını yaparken linki buraya yapıştıralım. Ha yapıştırmış onu. Tarihte bu. Ulaşım tarihimiz de bu. Tamam bir kere ne olsun düzenledik. Bu da bitti. Tamam. Ee, Kaç tane şu, kaynağımız oldu şimdi? Üç tane bir, önce Word'e geçebiliriz hocam. Bir tane de böyle sürükle at yapayım şöyle. Mesela tamam. herhangi bir makale şöyle sürükle at da yapabilirsiniz. Atıyorum içerisine. Doğrudan hemen benim için süzüyor getiriyor. Tüm künye bilgilerini getirdi. Hı -hı. Başka bir tane daha da atabiliriz hatta şöyle. Kaynakça gözüksün. Şimdi bunu tabi burada düzenlemekle bitmiyor. Peki bunu biz Word'de yazı yazarken, makalemiz yazarken nasıl kullanacağız? Orası önemli. İnternet bağlantımız olduğu için bize hemen doğrudan hızlıca bunların bilgilerini getirdi. Yine burada şu tarihi hemen düzelteyim hocam. Kaynakça da farklı gözükmesin. Tamam. tamam. Olur. O zaten ay, ayla günlü almayacak. Direkt 2016'yı alacak. 2016 alacak. Evet. Için. evet. Şimdi e, bir takım kaynaklar attık. Bunu her şeye atabilirsiniz arkadaşlar. Bunu Word'e geleceğiz. Tabii dolayısıyla Word'de de Zotero yüklediğiniz zaman eklentisini geliyor birlikte yükleyin mi diye. Word'e de eklentisini yükleyebiliriz. Word'de bir tane metin açalım. Evet. Şimdi bir şeyler yazalım. Ne olsun? İşte küreselleşen dünyanın Covid-19 pandemisi. Covid-19 globalleşen iş süreçlerinde. <gülüyor> <gülüyor> Ve Covid-19 bağlamında. İş süreçlerinde diyelim. Buraya bir atıf yapalım. <gülüyor> Şimdi atıf yapacağız. Zotero'nun direkt hemen e, eklentisinin oraya geldi arkadaşlar. Daha önce kurulum yaptığın zaman bu otomatik Word'e bağlanıyor. Hemen buraya atıf yapacağız. Atıf yapacağımız zaman bize şöyle bastığımız andan itibaren... Ee, bize şu diyor ki neye göre atıf yapmak istiyorsun? Yani kaynakçana neye göre düzen, kime göre düzenlemek istiyorsun diyor. İşte Zotero'nun en güzel yanlarından biri bu. Çünkü bazen makalemiz yayınlıyoruz. Dergi gö göndereceğimiz dergiyi değiştirebiliyoruz veya farklı bir tezimiz aynı şekilde her enstitünün farklı bir kabul şekli var. İşte edebiyatçılar Şikago'yu genelde kullanıyor. Sosyal bilim genelde işte APA'yı kullanıyor. 6'yı mı kullanacağız? 7'yi mi kullanacağız? Bunu İstediğiniz an istediğiniz şekilde müdahale ederek değişiklik yapabiliyorsunuz. Yani makalenin sonuna geldiğinizde de bunu yapabiliyorsunuz. Başlangıçta da ayarlayabiliyorsunuz. APA7 kullanıyoruz biz diyelim. APA7'ye göre seçelim. Tamam. Şimdi bana dedi ki bir arama e, satırı ekranı getirdi. Bu hani eğer yaptığınız yayınlarla ilgili hani ön bilginiz varsa doğrudan mesela ismi yazarak buradan bulabilirsiniz. Örneğin e, biz kimi Feris'in çalışmasını indirmiştik değil mi hocam? Feris yazdık. Direkt hani Feris'i ismini aklıma gelmişti bunu Feris söylemişti diyorum. E, bu Feris'i direkt doğrudan seçtiğimiz andan itibaren işte e, ekliyor. Kütüphanemizde vardı Feris. Ee, devam edelim. Mesela biz başka buraya mesela başka birini daha eklemek istiyorsak yine son bir makale indirmiştik hatırlarsanız 2020. Bunu da ikinci olarak da bunu da eklesin. Böyle bu şekilde ekleyebiliriz. Veyahut biz bunu böyle hatırlamıyoruz biraz önce kaynakçamız isim neydi getiremiyoruz. Klasik görünüm yapıp doğrudan içerisinden de seçebiliyoruz. Yani işte diyelim ki şu kitabı da atıf yapmış olalım. Bunu da okey dedik. Şimdi Doğru. Ha bunu eklemedik pardon ekrana. E, diğer ikisini eklemiştik. Şimdi onu ekleyelim. E, klasik görüm diyelim. Raporumuzu seçtik mi? Rapor seçelim mesela hocam. Raporu Rapor seçelim. Rapor seçecek. Şöyle değil mi? Yok. Şöyle galiba. Tamamdır. Raporumuzu seçtik. Okey dedik. Ve raporumuz geldi. Raporumuzda atıfını yaptı. APA7'ye göre. 
Şimdi tabii yazmaya devam ettik. İşlerimize devam ettik yazmaya. En son kaynakça bölümüne geldik. Artık kaynakça oluşturacağız. Birçok atıf yaptık. Kaynakça yazdık. Başlığımızı attık. Dedik ki tüm bu yaptığımız atıflar kaynakça olarak seninle hemen şurada tek bir tuşa basıyoruz. Yaptığımız tüm metin içi atıfları bize doğrudan getirdi. Hı hı. Yani bunun üzerinde bir değişiklik yapmak istersek örneğin baktık getirdi ama mesela bir şeyi yanlış gördük. Doyuyu farklı aldığını gördük veya bir şekilde tarih sayının doğru gelmediğini gördük. Hemen tekrar Zotero'ya gelip güncellediğimiz andan itibaren o da metnimizdekini otomatik olarak güncelliyor. Şimdi bu kaynak içi ve metin içi yönetimini anlattık. Bir şey es geçtiğimi düşünüyorum hocam onu anlatmadım. Ben hani bunu da kullanıyorum. Mesela ben buraya PDF'leri burada biriktirirken yani atıf yaptığım okuduğum PDF'leri PDF'lerin eskiden önceden hatırlarsan üzerine e, kartla ve kağıtla falan not olarak falan yazıyorduk. Dolayısıyla hani o bazen kendi yazımızı okuyamıyorduk aceleci olmaktan. E, bunun önüne geçmek için ben mesela bir makale okurken işte makaleyi burada da okuyabiliyorum. Üstüne basıyorum. Makaleyi burada okuyabiliyorum. Gördüğünüz gibi. Makale okurken makalede işte atıf yapacağım yer veya okuduğum yerle ilgili notlar almak için de bu notlar seçeneğini de kullanıyorum. Mesela buraya bir not yazabiliyorum. Diyorum ki işte e, sayfa 8'de e, işte e, tanımı benim için işte örgüsel politikanın tanımı çok güzel. Beğendim bunu. Bunu metnimde görmek istiyorum kendi kaynakçamda. Örgüsel politika tanımı dedim. Dolayısıyla Burada hani unutmadan ha burada bunun atıfını yapacaktım. Burada bu vardı gibi notlar alabiliyorsunuz buraya da. Metin içerisinde bunu kullanabiliyorsunuz. Bunu buluta yedeklediği için de aynı şekilde istediğiniz yerden hem cep telefonunuzda açabiliyorsunuz. Hem başka bilgisayarda bunu işlerinize gittiniz başka bilgisayarda devam ediyorsunuz. Oradan açıp devam edebiliyorsunuz. Hocam herhalde. Hocam bir şey miyiz? Değiştirme. Ee, mesela MLA Chicago gibi başka bir format evet. seçmek istiyorum ben. İşimiz bitti. Evet beğenmedik. Hemen buradan doküman e, ayarlarına girip yani ne yapalım yeniden değiştirelim dedik. Chicago dedik. Mesela Chicago'ya göre olsun. Bu da işte e, ilk yazar gibi olsun. Okey dedim. Hemen Chicago'ya çevirdi. Bütün hem metin işlerini çevirdi dikkat ederseniz hem de kaynakçayı çevirdi. Evet. Elle herhangi tamam. bir müdahale yapmıyoruz. Değil Hiç mi müdahale hocam? yapmıyoruz. Yani bu işin en güzel yanı bu. Bu elle müdahale işi sizi son Sonsuz hata döngüsüne sokar. Biz bunu sıklıkla yaşadık. Kaynakça yeniden düzelt. İşte bunu silmiştin. Onu kaynakçada kalmış mıydı? Bu gibi bir tüm engelleri ortadan kaldırır. Ee, bir kere bunu yaptığınız andan, bir kere yapacağınız atıflar, okuduğunuz eserleri buraya listelediğiniz andan itibaren daha sonra buradan bunun içerisinden çekerek metninizi yazabilirsiniz. Daha sonra başka makale yazacağınız zaman da bu kaynakça zaten en yani önemli benzer bir konuda farklı bir makale yazıyorsunuz. Bu kaynakçanız zaten vardı. Oraya notlar almıştınız. Hızlıca buraya dönmeniz ve hızlıca buraya atıf yapmanız da sağlıyor. Bunu nerede okumuştum? İşte bunu hangi kaynaktan almıştım gibi sorularında önüne geçmiş oluyor. Hocam sen aynı anda galiba yazışıyorsun. Ben hani ekranı evet. göremiyorum evet. soru ekranını. Varsa sorular hani e, süremiz 57 dakika oldu. Bir saate de yaklaşıyoruz. Evet. Ee, soruyor hocam. E, Tabi bir şey açıp e, programları açıp e, denemek gerekiyor. E, şey gibi. Yani bir, bir, bin saat bisiklet videosu izlesek de bisiklet sürmeyi öğrenemiyoruz. E, biraz öyle şeyler. Çok zor değil. Şuradan anlayabilirsiniz. Çok zor olmadığını. Biz yarım saat içerisinde sıfırdan bir e, Zotero kütüphanesi oluşturup e, Word'de e, entegrasyonunu görebildik burada. E, zor olsaydı bunu yarım saatte yapamazdık. E, kolay. Tabii eksiklikleri var. Yani en nota göre ya da Mendeley'e göre daha az profesyonel, daha amatör. E, ama bir taraftan da kullanması çok kolay. Hızlı bir şekilde öğrenilebiliyor. Bunu öğrendikten sonra diğerlerini öğrenmek de kolaylaşıyor. E, o anlamda özellikle yeni başlayanlar için e, çok, çok e, işlerini kolaylaştıracak, hızlıca öğrenebilecekleri ve e, Word'e elle müdahale etmeyecekleri bir platform. E, baştan bunu öğrenirseniz tezin yarısında, tezin sonuna doğru o külliyat uzadıkça 300-200 sayfaya geldikçe e, iç, içinden çıkılmaz e, bir e, hale dönüşmesinin önünü almış olacaksınız. Şiddetle tavsiye edilir. E, tez yazarken bir taraftan o akademik ahlakı geliştirirken e, diğer taraftan da böyle bilgi işlemin e, bu teknolojilerin bize sunduğu hizmetlerden yararlanma konusundaki e, beyin kaslarımızı da çalıştırıyor oluruz. E, faydalı olmuştur diye umut ediyorum. Hocam çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ee, ederim. Biraz hızlı hızlı anlattım düşünüyorum. E, çünkü böyle bir saat hani böyle çok vakit almak istemiyoruz. Biz de bazen uzun uzun konferans ve programlar izlerken çokça sıkılıyoruz. Dolayısıyla böyle kendi kendimize minimum sürede maksimum fayda odaklandığımız için de hızlı hızlı anlatmaya çalıştık. Ayrıntılı şeyleri var. Başka yaptığımız bu programlarda ayrıntılı şeyler. Bunlar ama bu temeli öğrendikten sonra YouTube'a da videosunu ekleyeceğiz. E, çok daha kolaylık yapabileceğini düşünüyorum. Kullanıcı dostu oldukları dediğin gibi çok önemli. Kullanıcı dostları ücretsizler bence doların bırakam olduğu bir ülkede e, çok da u, u, şeyler e, uygunlar yani bedavalar. Dolayısıyla e, şiddetle tavsiye ediyoruz. Evet çok teşekkür ediyorum. Sağ olun sabrınız için. Hocam ağzına sağlık. Sonraki etkinlikte görüşmek üzere. Görüşmek üzere hocam. Hoşçakalın.